para sa part 2, sagutin natin ang 3 and 4 gamit ang easy method. Tara! Okay, next. 2m squared minus 11mn minus 21n squared. Okay, so first step natin, multiply 2 times negative 21. So ito siya, no? Multiply natin. Equals negative 42. Next step, hahanap tayo ng two numbers na ang product ay negative 42 at ang sum ay negative 11. So, ano ang mga factors ng negative 42? Negative 6 times 7. So, kapag in natin yan, negative 6 plus 7 equals 1. So, hindi yan yung hinahanap natin. Next, uh, negative... 5, hindi siya divisible doon. Negative 4, hindi siya divisible doon. Negative 3 times 14, right? Negative 3 times 14, o kapag multiply mo yun, makukuha mo negative 42. Okay, check natin, no? So, negative 3 plus 14 equals 11. So, hindi ito kasi dapat negative 11. So, hindi yan. Pero kung negative 3 plus 14 is equal to 11, so, pwede natin itry yung 3 times negative 14. Right? That's also equal to negative 42. So, 3 plus negative 14 equals negative 11. So, ito. Ito yung inanap natin. Itong dalawa. Nakita na natin. Next. O, split na natin yung 2m squared minus 11mn minus 21n squared. Okay? So, split natin ito. Magiging 2m squared plus 3mn minus 14 mn minus 21 n squared. So, next, split natin dito, no? <clears throat> so, anong common factor ng 2m squared plus 3mn? Ang common factor nila ay m. So, you can factor that out. Ang matitira sa'yo ay 2m plus 3n. Okay? O, ano ang common factor dito? So, second two terms natin. Negative 7, right? Parehong divisible yan sa negative 7. And pareho silang may n. So, negative 7n. So, pag finactor out mo yan, ang matitira ay 2m. Right? Ito ay magiging plus. Kasi yung negative 21 divided by negative 7 ay positive na, no? So, ito ay positive 3n. So, yun, no, nakita nyo? Yung negative 21 na wala yung negative, no? Kasi naging positive siya kasi negative 21 divided by negative 7, positive 3. So, ang clue lagi dyan, eh, no? Kailangan pareho ito. Okay, pag pareho yan, malapit ka na sa katotohanan. So, answer. Kita na natin, no? So, ito yung answer m minus 7n times itong dalawa 2m plus 3n so yun ang sagot so last na we are now down to our last example so 15d squared minus d minus 6. So, let's factor it out. Tignan natin. So, una, 15 times negative 6. Ang sagot ay negative 90. Diba? 15 times negative 6. 
Oh, medyo malaki yan, pero trust me, kung mag-quadratic formula ka, mas mahirap yung isa-solve mo. Okay? So, hanap tayo. For step 2, hanap tayo ng 2 numbers na ang product ay negative 90 at ang sum ay negative 1. O, hindi nakasulat yung 1 dito, pero alam nyo na, nakapag Hindi nakasulat yung coefficient, ang ibig sabihin nun, that's equal to 1. Okay? So, hanap tayo ng negative 1 ang sum. Okay? So, ano ba mga factors ng negative 90? Simulan natin sa negative 9 times 10. Negative 9 plus 10 is positive 1. Right? Hindi ito. Pero kung ito ay positive 1, ibig sabihin, yung 9 times negative 10, which is also negative 90, kapag inad mo yon ang sagot ay negative 1. So, ito. Hanap agad natin yung numbers natin. So, pwede na tayo mag-proceed sa step 3. Step 3, split natin yung trinomial. So, from 15 d squared minus d minus 6 magiging 15 d squared. Ito ay magiging plus 9d. Tapos ito ay magiging minus 10d. Right? Plus 9d minus 10d is just negative d. So the same. Wala tayong binago. In-split lang natin siya. Pero in terms of value, wala tayong binago. Minus 6. Step 4, slice natin yan, no? And then, factor out the first two terms. So, ano ang common factor ng 15 at 9? 3. And then, D. Right? So, ito, magiging 5D plus 3. Diba? So, dito, ano ang common factor dito? Negative 2. So, ito ay magiging negative 10 divided by negative 2. Positive 5d negative 6 divided by negative 2 magiging plus 3. So ang sagot ay 3d minus 2 times 5d plus 3. Para sa next two items, panoorin nyo yung part 2. Importanteng panoorin yun kasi may mga sitwasyon dun na hindi pa natin na-discuss dito.